Kemana Bi? Hei Kemana kau? Tobi keluar kota Pertama kali Tobi keluar kota Halo teman, jumpa lagi di episode 7 seri menjinakan anak monyet Tobi the Monkey Sekarang sudah 195 hari Tobi bersama kami Dan setelah melihat reaksi dia saat dilepaskan di halaman rumah kami Maka hari ini saya mencoba untuk melepas Tobi di tempat yang lebih luas lagi Ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke kebun raya Banua yaitu objek wisata yang ada banyak Bih. pohon yang rimbun di sana. Hobi jaraknya sekitar 40 km dari rumah kami. Jadi inilah pengalaman pertama untuk Tobi pergi keluar kota. Saya harap dia akan bisa senang bermain dan bisa tetap kembali lagi bersama kami. Asik saatnya piknik kata si Tobi. Tobi jalan-jalan naik skuter dulu ya. Yuhu. Ini kami temukan ada pohon dengan buah mirip petek Jadi kami coba saja apakah Tobi suka atau tidak Saya tidak tahu juga namanya apa Jadi kalau ada di antara teman yang tahu tolong infokan ke saya ya Lagi Terus nih Bi. Ya hijau apa yang coklat Bi nah, Enak mana Bi Nah kelihatannya Tobi suka ya Semangat sekali dia berusaha Mau membuka buah tersebut Semangat benar sangatnya Dapat ya Bi hmm. Tobi enak Gua dipatapin terus nih hmm. 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 Udah lanjut sendiri aja ya Tuh dia manjat ya Manjat ya Manjat ya Manjat naik Manjat Naik gitu Naik ya Ya Hmm Baby Wow, Toby terlihat sangat senang bisa bermain bebas di antara ranting-ranting dan hijaunya daun Oh ya teman, kalau ada dalam video ini saya ada menyebutkan alam liar, saya mohon maaf itu salah istilah ya. Jadi yang saya maksudkan adalah tempat wisata alam yang lebih luas dari halaman rumah kami. Menurut info yang saya dapat, luasnya sekitar 100 hektar. Enggak, banyak benda baru ya. Banyak barang aneh ya, Bi. Aduh, Tobi masuk ke semak pohon Bugenville. Pohon ini banyak durinya, tapi saya pikir nggak apa-apa juga biar Tobi bisa belajar dari alam. Paling-paling ketusuk sedikit ya. Wah, wah, baju Tobi sampai terlepas mungkin karena tersangkut di duri pohon tersebut. Nah, Tobi untuk pertama kalinya dilepas ke alam liar. Nah, Tobi main-main di pohon. Ya, ya, baby, uh, uh, uh. nya si Tobi, hmm, awas kena semut Tobi, kena semut kah? Semut Tobi, nah, ayo, ayo, kena semut, pinggir jauh. Rupanya pohon-pohon di sini banyak yang dikuasai oleh semut. Kalau kami di sini menyebutnya semut rang-rang. Berkali-kali Tobi kena serangan semut tersebut, Betul, tapi nggak apa-apalah. Karena gigitan semut ini hanya sakit tapi tidak berbahaya. Jadi saya biarkan saja Tobi belajar dengan alam. Senangnya si Tobi. Back to nature ya, Bi. Tuh. Kok gak jadi naik, Bi? Oh, banyak semut. Hmm, kasihan Tobi. Pohonnya banyak semut, Tobi. Hmm. Banyak semut ya. Gatel, Bi. Gatel, yuk kita cari pohon yang ada semut aja yuk. Yuk kita cari pohon yang ada semut aja yuk. Kasihan Tobi kena semutnya. Nah, kalau pohon yang ini tidak ada semutnya, 
Jadi Toby bisa bermain dan bersantai dengan tenang di sini. Oh ya, untuk teman yang ada bermasalah dengan semut, baik itu di rumah ataupun di kebun, saya ada punya cara mudah untuk membasminya dengan tuntas ya. Kalau ada di antara kalian yang mau tahu, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan beritahu caranya. Semut rang-rang ini sebenarnya berguna untuk membasmi kutu-kutu atau apapun hama pengganggu lainnya di pohon tersebut. Tapi kalau keberadaannya sudah terlalu banyak, maka kita sebagai pemilik pohon akan sangat terganggu apabila mau beraktivitas di pohon itu. Misalnya mau memangkas ataupun memanen buahnya. Jadi tergantung masing-masing orang mau membasminya atau tidak, tergantung keadaan. Hai Tobi. Ya, Tobi manen buah kersen alias buah ceri lokal. Mana Bi? Eh. Hey. Mana kau? Hmm? Ya, ini Tobi sedang bermain-main di pohon buah sejenis ceri liar. Kami di sini menyebutnya pohon kersen. Mudah-mudahan buahnya ada yang matang ya, karena kersen ini favoritnya burung-burung dan juga anak-anak manusia. Jadi jarang sekali kita bisa kebagian buah yang benar-benar matang. Sabar ya Tobi. Ih. Saya masih tetap memakaikan kalung leher untuk Tobi, karena saya masih ada rasa cemas kalau saja Tobi berusaha kabur. Ya harap maklum karena ini pengalaman pertama bagi kami Tapi ternyata reaksi Tobi cukup tenang saat dilepas bebas di tempat yang sangat luas ini Dan tidak ada terlihat tanda-tanda dia mau berusaha kabur dari kami Senang sekali rasanya melihat hal ini Jadi payah dan waktu yang terpakai untuk merawatnya selama ini rasanya tidak ada artinya dibandingkan rasa bahagia yang telah diberikan Tobi kepada kami oleh karena itu untuk selanjutnya saya berencana untuk membawa Tobi ke tempat asalnya yaitu lokasi di mana dia dulu ditangkap dan melepaskannya di sana saat ini saya belum tahu apakah nanti dia akan kabur pergi ke hutan tempat asalnya ataukah dia akan kembali kepada kami hadeh semut lagi semut lagi kata si Tobi di baju Tobi ada semutnya tuh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Kata Bi. Katanya minggir jauh, jangan di situ lagi. Oke, sekarang saatnya kami mau pulang ya. Tapi sebelum jalan, saya harus ganti dulu popoknya karena sudah penuh dengan kotoran yang aromanya hmm, bisa jadi parfum yang segar nanti di dalam mobil kalau tidak diganti. Perlu diperhatikan saat kita memasang popoknya, jangan terlalu kencang tapi juga jangan terlalu longgar. Karena kalau terlalu kencang, kasihan Tobi nanti susah bernafas. Tapi kalau terlalu longgar, kasihan saya. Karena popok bisa melorot dan yang lebih parah, tangan Tobi bisa masuk ke dalam popok mengorek-ngorek kotorannya. Hal ini pernah saya alami loh. Oke, sudah beres. Yes. Itu mama Halo dulu. Bi. Halo, udah. Udah dibuang. Udah di mana sih itu? Enggak ini bersih itu, tukang sampai. Oke, sekian dulu untuk kali ini ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.